Nguy cơ bùng nổ chiến tranh tổng lực Israel Hezbollah, Mỹ lo ngại vòm sát bị quá tải. Tình hình biên giới giữa Israel và Liban đã lên đến mức nguy hiểm. Vừa rồi là những thông tin nổi bật sẽ có trong cụm tin nhanh quốc tế ngày 22 tháng 6 của chúng tôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Giờ bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tel Aviv và Hezbollah tại biên giới phía bắc Israel, giáp Liban. Giới chức Mỹ lo ngại trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah, nhóm vũ trang ở Liban được Iran hậu thuẫn, có thể khiến hệ thống phòng không của Israel ở phía bắc, bao gồm cả vòm sắt, sẽ bị quá tải. Những lo ngại về việc hệ thống phòng sắt có thể bị áp đảo trước kho tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Hezbollah gia tăng sau khi Israel bày tỏ với Washington rằng Tel Aviv đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ và trên không vào Liban. Mỹ đã trao đổi với Israel về những lo ngại nói trên và các quan chức Israel trả lời rằng họ đang lên kế hoạch chuyển các nguồn lực từ miền Nam Gaza sang miền Bắc Israel để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban. Một quan chức cấp cao Israel đánh giá rằng ít nhất một số khẩu đội vòm sát sẽ bị quá tải. Theo vị quan chức trên, điều này có thể xảy ra nếu Hezbollah tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, chủ yếu sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác, và đây sẽ là thách thức đối với hệ thống phòng thủ của Israel. Đầu tháng này, lực lượng Hezbollah đã công bố đoạn video có nội dung cho thấy một máy bay không người lái tấn công và làm hư hại một khẩu đội vòm sát tại một căn cứ quân sự ở miền bắc Israel. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ không nhận được thông tin về thiệt hại đối với hệ thống vòm sắt. Dù vậy, các quan chức Israel đã thừa nhận với phía Mỹ rằng vòm sắt có thể trở thành mục tiêu, đặc biệt là ở miền Bắc Israel, và họ cũng rất ngạc nhiên về mức độ phức tạp của các cuộc tấn công do Hezbollah tiến hành cho đến nay. Theo CNN, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Mỹ và Israel là Hezbollah có thể sử dụng số lượng lớn tên lửa dẫn đường chính xác. Một quan chức Mỹ cho hay trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện với Hezbollah, sự hỗ trợ mà Israel cần nhất sẽ là các hệ thống phòng không bổ sung, bao gồm cả vòm sắt. Theo cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ, vòm sắt là nền tảng cho hệ thống phòng thủ của Israel và chính phủ Mỹ đã chi hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ cho chương trình này. IDF tuyên bố vòm sắt có tỷ lệ thành công lên đến 95,6% khi đối phó với các đợt tập kích tên lửa do lực lượng thánh chiến Hồi giáo phóng vào lãnh thổ Israel vào năm 2023. Dù vậy, nếu Hezbollah có thể làm áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, thì điều đó sẽ gây nguy hiểm đến phòng thủ của quân đội cũng như tính mạng dân thường Israel. Các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Israel về khả năng phòng thủ diễn ra trong bối cảnh tình hình ở biên giới phía Bắc Israel đã lên đến mức nguy hiểm. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết đề cập đến những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Hezbollah trở thành một cuộc chiến tranh tổng lực. Theo vị quan chức này, việc có thể giữ vững mặt trận trong thời gian dài như vậy đã là một điều kỳ diệu. Một quan chức cấp cao khác trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết chúng ta đang bước vào một thời kỳ rất nguy hiểm. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mà gần như không có dấu hiệu cảnh báo nào. Giới chức Mỹ cho rằng hệ lụy của cuộc chiến quy mô lớn giữa Israel và Hezbollah có thể rất tàn khốc. Kho tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah đang ngày càng gia tăng, tinh vi hơn và có sức tàn phá mạnh hơn so với lực lượng Hamas ở giải Gaza. Hầu hết trong số đó là tên lửa tầm ngắn, nhưng cũng có một số tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Israel với mức độ chính xác đáng kể. IDF ước tính Hezbollah có khoảng 150.000 tên lửa, trong đó có hàng nghìn tên lửa chính xác cao. Nguy cơ chiến tranh tiếp tục gia tăng khi triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ngày càng mờ nhạt. Nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, sẽ có một thỏa thuận ngoại giao song song giữa Israel và Hezbollah. Thỏa thuận này do đặc phái viên Mỹ Amos Holstein đàm phán và Mỹ tin là sẽ có hiệu lực. Ông Holstein đã đến thăm cả Jerusalem và Beirut trong tuần này, gặp gỡ các quan chức cấp cao của Israel và Liban để thúc đẩy kế hoạch và ngăn các bên leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah đã lên đến đỉnh điểm vào tuần trước. Israel vào hôm 18 tháng 6 đã cảnh báo Hezbollah về nguy cơ xảy ra chiến tranh tổng lực sau khi nhóm vũ trang Liban công bố đoạn video ghi lại hình ảnh các thành phố của Israel, trong đó có cả địa điểm quân sự. Các quan chức Israel đã nói với Mỹ rằng họ có đủ nguồn lực để thực hiện một cuộc tấn công chống lại Hezbollah nếu cần, đặc biệt nếu chiến dịch ở Rafah, miền Nam Gaza kết thúc. Mỹ đồng tình với điều này nhưng vẫn lo ngại Tel Aviv sẽ phải phân tán nguồn lực giữa Gaza ở thời kỳ hậu chiến và một cuộc chiến với Hezbollah. Ngày 20 tháng 6, lực lượng Hezbollah ở Liban đã phóng hàng loạt tên lửa vào khu vực phía Bắc Israel. Trong thông báo, lực lượng này cho biết đã phóng tên lửa nhắm vào doanh trại của Israel nhằm đáp trả vụ anh kích mà Israel nhắm vào làng Deikifa ở phía nam Liban, khiến một thành viên của Hezbollah thiệt mạng. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự của Liban cho biết Israel đã tiến hành các c
có một thành viên của lực lượng Hezbollah ở Liban và một chỉ huy của lực lượng này. Các cuộc pháo kích giữa lực lượng Hezbollah tại Liban và Israel gia tăng trong những ngày gần đây. Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công các căn cứ của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Đáp lại, quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích sâu vào lãnh thổ Liban nhắm vào các vị trí của Hezbollah. Thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban, ông Hassan Nasrallah ngày 19 tháng 6 cảnh báo sẽ tiến hành cuộc chiến không giới hạn nếu Israel tăng cường hoạt động quân sự nhắm vào lực lượng này. Nếu họ mang xung đột tới Liban, phong trào Hezbollah sẽ chiến đấu mà không có quy tắc, không có quy định, không có giới hạn. Trong thông cáo báo chí ngày 20 tháng 6, quân đội Israel cho biết thêm binh sĩ nước này tiếp tục hoạt động quân sự tại khu vực phía nam thành phố Rafa và khu vực trung Gaza. Thông báo cũng cho biết, một chỉ huy của phong trào Hồi giáo Hamas mang tên Ahmed Ansavaka đã thiệt mạng trong vụ anh kích của quân đội Israel ở thị trấn Beit Hanun phía bắc giải Gaza. Mặc dù có thể tránh được một cuộc xung đột toàn diện giữa Hezbollah và Liban, nhưng liều người Liban vẫn lo lắng. Nền kinh tế Liban đã suy thoái từ trước cuộc khủng hoảng hiện nay và phần đông người dân không mong muốn tái diễn cuộc chiến với Israel vào năm 2006. Bên cạnh đó, Liban đang phải trải qua một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất lịch sử do không bầu được Tổng thống sau nhiều lần bỏ phiếu suốt gần 2 năm trở lại đây. Ông Imad Salamay, giảng viên chính trị tại Đại học Lebanese American cho biết, Hiện Liban không có khả năng đáp trả một cách hiệu quả trước cuộc tấn công của Israel hoặc một cuộc chiến tranh trên không quy mô lớn hơn nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này. Bất kỳ sự mở rộng đáng kể nào của xung đột đều là thảm họa bởi một khi cơ sở hạ tầng bị phá hủy sẽ khó được sửa chữa hoặc thay thế. Tuy nhiên, nếu tên Aviv quyết định tiếp tục can dự vào Liban, cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Israel cũng có thể bị thiệt hại nghiêm trọng. Hezbollah được xem là đã mạnh hơn và được trang bị tốt hơn đáng kể so với thời điểm đầu nổ ra xung đột. Tướng Slomo Brom, một cựu chiến lược gia quân sự của Israel cho biết, số lượng đạn dược khổng lồ trong kho vũ khí của Hezbollah, đặc biệt là kho chứa thiết bị bay không người lái, có thể áp đảo hệ thống phòng không của Israel trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện. Quân của Hezbollah cũng là những chiến binh giàu kinh nghiệm, nhiều người trong số họ đã chiến đấu trong cuộc nội chiến ở Syria. Trong khi đó, khoảng 90.000 người dân Israel đang phải tạm di tản khỏi quê nhà để tránh các cuộc giao tranh nảy lửa giữa Israel và Hezbollah. Áp lực đè nặng lên các chính trị gia Israel khi năm học đến gần và người dân phía Bắc muốn trở về nhà để con cái họ tiếp tục được theo học. Nhiều lãnh đạo cực hữu như ông Itama Benvi và ông Bezalel Smotrich đang thúc đẩy các giải pháp quân sự thay vì ngoại giao. Thậm chí, ông Smotrich còn đưa ra ý tưởng tấn công Liban nhằm bảo vệ an ninh Israel. Có niềm tin rộng rãi rằng Israel cần lệnh ngừng bắn ở Gaza để có thể tập trung hoàn toàn vào mặt trận biên giới giáp Liban. Nhưng chuyên gia nghiên cứu quốc tế Luri Paredes thuộc Viện Trung Đông cho rằng hoạt động trên chiến trường nằm ngoài khả năng của nước này do quy mô nhân lực và tài chính sẽ rất lớn. Hiện Israel đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xóa sổ Hamas, trong khi mối đe dọa từ biên giới phía Bắc ngày càng lớn mạnh. Mặc dù Israel có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Liban, nhưng điều này cũng có thể dẫn đến những hậu quả lâu dài không thể lường trước, như những gì từng xảy ra trong quá khứ. Ông Karim Emin Bita, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Saint Joseph ở Beirut cho biết rằng, năm 1982, Israel từng đưa quân vào phía tây Beirut thuộc Liban nhằm tiêu diệt tổ chức giải phóng Palestine của Yasser Arafat. Và họ đã thành công, nhưng điều đó lại dẫn đến sự ra đời của Hezbollah, một lực lượng cấp tiến và có tổ chức hơn nhiều, và kịch bản tương tự có thể xảy ra lần nữa.